Ami, ami, los indignados qui se soulèvent en Espagne paraissent de peu de poids à côté des los justicieros, los solidarios, los nosotros, des Durruti, Ascaso et compagnie, ces anarchistes qui, en d'autres temps, sont allés jusqu'au sacrifice de leur vie. De peu de poids, dis-je, los indignados. Et pourtant, cette indignation des jeunes espagnols, grecs, français, portugais, a de quoi nous interpeller. Ils ont raison. Ce n'est pas aux gens du peuple de payer par le chômage, la misère, les restrictions, les restructurations, la crise que les puissances d'argent ont déclenchée. La faute en est au pouvoir politique qui a capitulé devant les forces du marché qu'il considère ses forces comme définitivement irréfragable, c'est-à-dire impossible d'y échapper. Il a laissé ses forces construire pour leur profit un nombre invraisemblable d'immeubles de rapport en Espagne, en Irlande, plutôt que des maisons pour loger les gens du pays et des petites entreprises manufacturières pour leur donner du travail. Les gens ne se reconnaissent plus dans un pouvoir politique qui, à ce point, les a trahis. Mais au lieu de lutter par des moyens concrets pour une démocratie participa participative, excusez-moi, ils s'en détournent dégoûtés. Et nous sommes alors devant un vide ouvert à l'extrême droite. C'est grave. Or, les forces du marché dites irréfragables, c'est quoi au juste Le prétendu intérêt de l'argent, ou zura en latin, quel que soit le taux. Je ne suis pas économiste, je parle ici en philosophe. Et on a besoin aujourd'hui de philosophie. Je dénonce la loi des reins du prêt à intérêt qui a fait la prospérité industrielle de l'humanité et sa faillite morale. C'est le vivant et le vivant seul qui produit. Lorsque dans une transaction, on évalue une vache en monnaie, un quintal de grains de froment en monnaie, la force de travail en monnaie. Il faut, par une déconnexion de notre mental, que la monnaie elle-même produise. Mais c'est une subversion. La monnaie est un simple étalon permettant des comparaisons entre produits et services. Comprar, dit-on en espagnol, pour acheter. Permettre à la monnaie de produire à son tour, c'est avoir remplacé le vivant concret par de l'abstraction. Cela a conduit à un système clos aux aliénations multiples tendant à rendre négociables toutes les valeurs. Tel est l'instrument du capitalisme qu'aujourd'hui plus personne, qu'il soit de droite ou de gauche, n'ose remettre en question, malgré que cet instrument, le prêt à intérêt, soit la cause première de ruptures tragiques entre très riches et très pauvres, peuple de l'abondance et peuple de la misère, et qu'il provoque la réduction de la planète Terre 
à n'être plus qu'une source de revenus, jusqu'à son épuisement inexorable, et la fin, déjà bien entamée, du vivant. Alors qu'allons-nous faire Malgré la pertinence des analyses marxistes, le déterminisme historique s'est révélé un leurre. Nos amis anarchistes, quant à eux, se sont attaqués de front au pouvoir politique et financier. Ils ont été vaincus, malgré leur héroïsme et les leçons fondamentales qu'ils nous ont données. Le combat est titanesque. Il donne le vertige. Il faut l'aborder avec courage, mais aussi avec sagesse, pour ne pas provoquer trop de chocs en retour de la part des puissants et dès lors nous épuiser en vain. Il s'agit de promouvoir la naissance d'un nouvel esprit collectif où l'homme aura réduit la finance à son aspect purement utilitaire de moyens d'échange. Le chemin de certaines entreprises dites d'économie sociale me paraît intéressant à condition qu'elles soient fidèles aux principes fondamentaux qui les ont vus naître et dont j'ai été moi-même un modeste promoteur. Je veux dire essentiellement des ensembles de femmes et d'hommes égaux et fraternels pour qui les relations humaines réussies sont absolument prioritaires, même par rapport au travail à accomplir. Il faudra bien en arriver un jour à dépasser la propriété privée et à retrouver le sens de la propriété collective non étatique, des moyens de production, d'échange, et de consommation en tenant compte de l'ensemble de l'humanité et de la santé de la planète. Nous sommes donc appelés à une véritable conversion de nos modes de vie. Il y faut un esprit, un souffle, que nous pourrons redécouvrir dans une relecture attentive du christianisme primitif et chez les utopistes laïques qui, depuis Thomas More, ont forgé notre pensée et ouvert des perspectives pour un avenir différent du système capitaliste. Disséminés chez nous et de par le monde et parfois reliés entre eux de tels groupes de renouveau humain, intégrant Écologie, économie, santé, formation, dans le partage mutuel, de tels groupes existent déjà. À partir d'eux et avec eux, il nous faut tout réinventer pour aujourd'hui et pour l'avenir. Amis, amis, si vous vous intéressez au développement de ces perspectives, je me permets de vous proposer la lecture de l'inéluctable utopie l'inéluctable utopie, un petit livre que j'ai écrit récemment et qui est sorti en Belgique aux éditions Couleurs Livres. Voilà, je m'appelle Max de l'Espèce, je suis un vieux type, un homme du terrain et je vous souhaite un bon travail. Merci.